Yun. Yes! Galing! Ang bilis ng daliri. <laughs> serye kung saan tayo ay magkakwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your kuda serye host. Emphasis on my name, Jazz. Charot. Bakit? Because, sabi nga ni Tita Chris, because, because ang ating guest ngayon ay isang jazz musician. Yes, he's a local indie artist here in the Philippines. Ito na mga kato para ng mga ano yung unti-unti nang naigigest ko na ang mga nagtataasang mga nila. <laughs> As a fan of local indie, natutuwa ako na meron na tayong guest na musician at He actually launched his first track on Spotify entitled Midnight Cruise last year, 2020. At noong 2021 naman, January ngayon lang, ay itong Danza de Fuego. Isa sang jazz musician, pero yung style niya medyo millennial. At ang kanyang main instrument ay ukulele. So, very interested ako dito sa ating magiging guest dahil nag-aaral din ako mag At ako din po ay music lover, alam niyan mga kajasters. Alamin natin kung paano ba siya gumagawa ng music, anong inspiration niya, at ano bang story behind dito sa mga nirelease niyang track. So, let's welcome here sa Kuda Serie, Tristan Castro. Hello! Hi. Hello, everyone. Hi, Tristan! Hello, Jazz! <laughs> Kamusta naman? Hello, mas- Long time no see. Tagal Oo na tong hindi eh. na Grabe, at tagal na nung hindi natin. <laughs> Charot. Diba? Tagal na, tagal na tayo magkakilala. Mga Super. Two weeks na ata. <laughs> so Tristan, thank you sa pag-visit dito sa Kodasere kahit super, ayun nga, super bago lang kami magkakilala. Background lang, naghanap kasi ako ng guest. Tapos, I found you. <laughs> thank you sa nag-refer. Shout out. <laughs> <laughs> So ayun, Tristan, gusto kong pag-usapan natin yung music mo. So introduce mo ba yung sarili mo? Though kanina naman in-introduce na kita sa intro. Asayin mo, asayin mo. Sabi ko, ano siya, jazz musician. Kasi super swak sa name ko na jazz. <laughs> Though ako, hindi ako masyado mahilig sa jazz music. Pero nakikinig ako ng music lahat, ng klase ng music. So okay. sobrang interested ako dito sa ating ano, kuda. Kasi parang okay. new sa akin na... Mil, ano eh, local indie artist tapos jazz. So, ayun. Ikaw na mag-intro. <laughs> okay. Um, hi, I'm Tristan. Sobrang formal na. Sobrang, sobrang classroom setting. <laughs> hi, guys. My name is uh, Tristan Russell Castro. <laughs> <laughs> Very <Wow>. classroom. <clears throat> 23 years old from Bicol. Oh, saan sa Bicol? Legaspi. Bakit? Oh. Kailan, kailan ako ba? Meron kaming mga batchmate or mates doon. Just para na po po sendo ka boss. <laughs> <laughs> anyway, as what Jazz said, I'm a jazz musician. Um graduate ng oh graduate. Actually graduating four days from now. Oh. Music pro um CSB. Yeah. And so far, oh, signed artist ng Curve, so hindi ako indie. Ah, oh, sign pa siya. Mo. Yeah, so hindi ako indie. Pero 'yun, kahit sign, um mahirap pa rin. Kailan ka? Wow, ang galing ah. Hindi ko ano na sign artist ka pala. Sobrang sobrang hassle kasi. Na sign ako nung Feb 22 2020. And then Three weeks later, lockdown. Uh, so, lahat ng gagawin sana namin, na-postpone. Uh, and eventually, sabi ko, what if gawin ko na lang lahat dito sa condo and then usap-usap na kami ng managers. Uh, manager ko. And then, yun, so far, yun namin ginagawa namin. So, ang una ko question sa'yo, kailan ka nag-start, ano, mahilig sa music ever since, ano ka ba, kid, ganyan. Anong mga influence like, mo, like, sir? <laughs> Like, tumugtog or makinig? I think sa pakikinig doon sa start, o oh, ikaw, paano mo na-start yung hilig mo sa music? 
well um yung yung grandmother ko kasi musician siya mm. she's a multi-instrumentalist and then she's a singer pa and then kinala ba namin yan? <laughs> no 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 hindi oh. na hindi siya si tata hindi niya pinursu anyway um yun may piano kami sa bahay ko piano siya lagi and then um sabi niya uy mag piano ako ya tapos yun um pina enroll ako sa piano lessons noon and then nabore ako ng sobra Sobrang nabore ako as in nakakatulog ako habang nagpo-practice. Tapos um, dumating sa point na pag tinatanong ako nung ano nung piano teacher ko, "Oh, kailan ko ulit mag-enroll?" Sabi ko po, "Second sem." Sabi niya, "Okay." Tapos sunod yang tanong, "Kailan ka mag-enroll?" Sabi ko, "Second sem po." Sabi niya, "Second sem na ngayon na." Ah. Mm-hmm. Pero ayaw kang talaga bumalik. Not for me, piano sa. Yung piano, oh. Yeah. And then um so, the piano, that was around fourth grade. Mm-hmm. And then around 5th or in 6th grade dun medyo confused pa ako kasi i was just listening to kung ano yung ano kung ano yung pinapakinggan ng mga tao yung yung mga fallout boy mga ganun um uh, ano ano yung mga sikat na kanta dati high school I, college na yata ako no <laughs> yeah old, oldies na kayo eh oldies na kayo grabe <laughs> literal oldies great for the fallout boy kami parang mga emo face <laughs> The thing is, yun nga, nakikinig ako pero never ako nagka-emo face. Nakik- Pinapahingan ko lang kasi yun yung, ano, yun yung directly, yung readily available. Yung pop yung note type yun. Uh-huh. Yeah. And then, um, around the same time, mga, um, I think September of 2010, um, may dala yung lola ko sa bahay. Isang maliit na gitara. At that time, sobrang bobo ko. Hindi ko alam kung anong, u- kung anong ukulele. As in, I didn't know that that kind of instrument exists. So, uh, sabi ko, uy, paano yan? Tapos, niroan ako ng, ano, ng basic stuff. Tapos, Pagkakita mo ng ukulele, ay, hindi ka marunong mag-guitar, so palagang ang unang instrument mo, ukulele. Yeah, as in, o, oh, ito, to, tinuroan ako ng chords, and then, ulit-ulit lang ako noon. Tapos, oh, tapos, um, nagdala yung grandmother ko ng, ano, ng other people sa bahay. Tapos, they just started playing Um, and singing old songs like like old songs mm-hmm. tapos ako naman nakikinig lang ako mm-hmm. sobrang ang, ang ang lambot sa puso wow ang lambot sa puso nung nung songs dati so feel mo uh, mm-hmm. yes as in yung time na yun ha, um, I was around what, 12 years old 11 mm-hmm. years old tapos wala naman akong hindi naman ako in love nun hindi, wala naman akong crush nun pero pag love song yung ano yung 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 kinakanta nila kinikilig ako wala naman wala namang ano wala nang wala specific girl na isip pero kinikilig ako anyway mm. ayun um inaral ko yung songs na yun and then since hindi naman ako makanta sabi ko um why not compensate for it by um exploring the instrument a bit more instead of just sticking to the basic chords um try learning more about music itself and then applying it on the instrument And eventually, yeah, nung, uh, I developed this interest. And then eventually, naging um, passion ko din siya. And then, nung college, ako, sumali ako sa orchestra sa DLSU. Hi. And I met people there. And then they introduced jazz. I mean, I, I've been listening to jazz na before that. Pero playing jazz, um, dun, dun ako nagsimula. And then it's just, Uh, sobrang saya sobrang sarap sobrang saya kasi sobrang free ng jazz eh. like um, you just play whatever you want and walang mali and then yun ever since and then after noon you know shift ako from my course sa Lasal to CSB Music Prod and ito na yung gusto kong gawin habang buhay from anong course at nakala ko kasi sa so, sobrang nagustuhan mo yung music talagang ang tinake mo ng course ng college music. So, nag-shift ka pala from anong course? Oo. Oh, Comsai. Three years. Kasi, sabi oh! ng parents ko, sabi ng parents ko, oh, ang music, hobby lang yan. Wag ka na mm-hmm. po yung practical na ano, na course. Sabi ko, okay, Comsai. Mm-hmm. Tapos, three years later, oh, gusto mo mag-shift? Sige, shift na. Ayun, nag-shift ako. <laughs> And then, ngayon, gagraduate ka na? <laughs> yes. Yes, congrats. Uy, ang galing. Na ano ha, nung ever, na bata ka pa lang, jazz music na yung mga, yung nagustuhan mo. Ano yung mga naal- naalala mong song? Na, or well, artist um, na, 
yun yung mga nagustuhan mo ng time na yun. yun nga, kasi parang yung mga age mo, ang gusto nung time na yun, mga emo, rock. Ako mm-hmm. din, yun yung time na yun, parang mas pop. Pero ang galing mm-hmm. na yun yung path or yun yung kind of music na nahiligan mo. Um, artists? Um, mm-hmm. Well, Baka not... Baka hindi ko lang masyadong kalala. No, kilala mo to. Sure ako. Um, sina George Duke. Kilala mo yun? Hindi. Eta, eta ka. Hindi ka lang mo maririnig mo to, pero... It, <laughs> Wait, sample, sample. Sample. Oh, sige, sige. Eta. Ah, oo. Pang radyo. Yeah, yung mga ganyan. Uh-huh. Ambrosia, um, Carol King. Halo-halo na genre, uh-huh. actually. Hindi lang jazz. Pero, uh-huh. um... Pag nakikinig kasi ako sa songs na um, may lyrics, um, usually oldies, mga uh, mm. 80s and and older. Uh-uh. So, Ang galing, 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 galing. So, nung kailan ka nag-start na mag-create ng Serenity Bo Music? Recently lang. Yung first composition ko, yung Midnight Cruise. Yes. Ginawa ko lang yun nung June 2019. Ay! Oh, June 2019. Kasi, uh, nagpa-practice lang ako nun. Mm-mm. Tapos, um, kasi sa jazz, may, may, may tinatawag na habang nagsasolo ka, kinakanta mo yung sinusolo mo. Anong tawag? Um, and then, ay, nakalimutan yung term. Di, parang lead. Ah, tama. Sorry, hindi ka. Parang ganito. Okay lang. <coughs> yes, may paka- sample na tayo mga ka-jazzers. Kumuha na siya ng ukulele. <laughs> so, ano tune? Sorry, ha? Hindi talaga ako singer. Kaya... Okay na. Mm-mm. Parang hinaham mo. <laughs> yeah. <laughs> Parang ganun. Mm. Um, so, mauuna yung ano? Ma- so yun. Anong nauuna ano? kapag gumagawa ka ng music? Yung... Yung gano'n, yung hinaka mo siya. Yeah. Um, usually, di ba, ang tao, they have a, a concept yes. that they want to express. And then they write music and lyrics around that. Mm-hmm. Ako naman, hindi gano'n. <laughs> um, I I noodle around. So I, I, mm-hmm. I practice. And then, pag may na, nakuha akong melody, na maganda. Tapos tingin ko, oy, maganda yung groove na ginawa ko, maganda yung melody na ginawa ko. I'm gonna expound on that. So, doon na buo yung, ano, yung Midnight Cruise. Doon mm-hmm. sa simple na, na ano. Yun lang. Mm-hmm. Tapos, nagigyan ko ng chords, and then eventually, naging full band arrangement. And the same thing applies to Danza de Fuego, yung second, ano, single January. na nirelease ko recently. Yeah, um, I was practicing my finger speed, mm. and then nabuo yung melody na yon, and then inulit ulit ko, and then yun I wrote a song around it. San mo na ko yung title? Anong inspiration? Paano mo nila? Kasi ayun yah, sobrang iba sa don sa mga may mga lyrics na song parang andali i-title na this is ano about ganon. Paano yung ganon? Paano ko nang title ng song? Like, paano naging Midnight Cruise? <laughs> Believe it or not, ang pinakamahirap actually na part ng pag-release ng song is yung, for me at least, is mm-hmm. yung pag-isip um, ng title. Like, yung first uh, few gigs ko na tinugtok ko yung originals ko, sinasabi ko, oh, this is original composition number one and this is original composition number two. <laughs> yeah. And then, Um, hindi, actually, hindi ako yung nakaisip nung, kanta, nung title. Mm. Yung tagtanong ako sa friends ko. Um, so, dati, yung Midnight Cruise kasi, um, I played it first na acoustic duo lang. And yung vibe nung, ano, nung Midnight Cruise yung tinutug namin, sobrang, parang ano, parang you just, parang nasa cruise ship ka. Tapos nasa labas ka lang. And then, sobrang um, bright, nung moon, full moon, and then makita mo lang yung, ano, yung reflection niya sa, sa dagat. So, sabi niya, you know what, bagay dito ang Midnight Cruise. And then, yun nga, pero yung, yung ginawa namin full band arrangement, hindi na siya masyadong Midnight Cruise, masyad, more on like a Uh-oh. midnight after party na yung vibe niya. 
nung full band na. Oh, parang oh. na-feel ko naman siya. Parang pwede mo nga siyang pakinggan parang habang nasa ano ka. Uh, nagpabiyahe mm, sa right. boat, ganyan. Though hindi naman yeah. ako na- yate. <laughs> Nakas mo ka. <laughs> <laughs> But yeah, yun, yun, yun. May nag-cruise. And then for Danza naman, sabi ko, and um, as in yung friends ko na, na who live in the same condo, in the same building, I... Ask them, "Anong bagay na title dito?" And then I played it, and they were like, "Huh?" Ang naimagine ko, um, a group of people from one tribe dancing around the fire. Mm-hmm. E sabi namin, "Ah, fire dance, mm-hmm. dance of fire." Tapos sabi nila, "Pwede pero corny pag English. <laughs> Gawin mo Spanish." So. <laughs> Yun was Spanish kasi medyo medyo Spanish pakinggan yung ano yung melody. Mm-hmm. So Google Translate Fire Dance. Dando de Fuego. Ayun, Dando de Fuego. <laughs> Galing. Oh. Yun. That's nice. how we came up with the title. Mm-hmm. Ano lang no, ayun nga nabanggit mo kanina nung na-sign ka parang Feb 20s. Parang sayang no, parang ang dami siguro mong plans like to oh. play sa live na live sa mga gigs ganyan yeah. and then record pa ng different things and then continue continuous release lang ng stuff pero wala ganun talaga parang ay, ay, isa talaga din sa naapektuhan nung na industry yung music industry talaga yun nung pandemic kasi ako din nahilig ako manood ng gigs tas yun ang mga nakakamiss eh, yung manood ng gigs Mm. Uh, Mayroon din live ano, music. So, may ano question. So, ano yung mga bands na pwede lang pakinggan like if they're in, do I na-discover ka nila Tristan, music, ganyan. May, meron pa bang mga iba mong katulad? Kasi ang alam ko na instrumental Tom Story, hindi naman sila jazz. <laughs> rock, mm. rock sila. Mm. <laughs> Kasi parang ayun, um, kaya natuwa ako, parang ang unique nung style. Mm. Well, <clears throat> I... Hindi naman sa pagiging elitista, pero I befriend the people. <laughs> I befriend the people na ano, na gusto kay music. Parang shout out nga pala kung, kung makikita niya to. Uh-huh. Kay Mark Enriquez ng bagong luto ni Mark Enriquez. Sobrang galing na banda. Sobrang galing. Sige, papakinggan. And La Crema. La Crema. Mm-mm. Tapos Actually yung yung members kasi ng ano, nung bagong luto ng Tas ng La Crema, parehas lang sila eh. But iba 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 lang yung ano nag iba lang yung music director yung nag nagko-command kung ano yung gagawin. Mm-mm. So same people pero two different bands. So um yeah, nice. shout out sa nila. Um and yung mga ibang gusto ko, mga matatanda na like yung pro, yung professors namin sa ano sa Benil um shout out kay ano Sir Tomas ng ano Scarlet Swing Machine. Mm-mm. Yeah, tapos brass pass pass pass. Ayan oh, brass oh yan pala napanood ko sila live. Yung yung pala pa sa inyo no, brass pass pass pass. Kala ko bra oh. pa pa pa. <laughs> may S yun, may S. <laughs> may list ka ata. Brass pass pass pass. <laughs> oh, pero so marami na rin na mga kaano mo line like jazz. You can Ang isa pa pala na ukulele na Ah, uh, kila na pakinggan ko. Ay, nanonood ka ba ng Terrace House? No. Ah, uh, meron din doon kasi na parang ayun din yung music niya, like, ano siya, instrumentalist sa ukulele din yung gamit niya. Ano anong ano siya? Korean ba 'to? Korean. Japanese. Or... Japan Terrace House. Parang isa sa mga housemate doon. Tapos parang doon ko din na ano na discover. Ah, pwede pala yung mga low, ano, pwede pala yung mga solo artist tapos yung kelele lang yung, ano, nila instrument. Pero, question, marami ka na bang napag-performan before the pandemic? Like, marami na, yeah. Uh-uh. Yeah. Sa mga, ano, um, sa... yun yun, yung, yung usual, ano, gig places na mga student musicians. Yes. And, ano pa? Oh, um, one time na invited kami sa Bicol. Mm. Although, gusto ko sana sa ano sa mga beaches. Pero, wala, hindi pa dumadating. Mm. Kasi ano eh, um, 
tawag doon, sobrang hina ako pagdating sa social media. So, hindi, talagang hindi ako nakilala. Eh, kung pupunta kayo sa Instagram ko, at Tristan Castro Music, um, <clears throat> wala, sobrang, sobrang plain. Pati yung page ko sa Facebook, sobrang plain. Kasi, alam mo yun, parang, I don't have the need to share the things that I do. And sinasabi naman ng mga friends ko, hindi, kahit magluto lang itlog, videohan mo, sa so story mo, share mo lang. <laughs> hindi ko, hindi ko magawa eh. Parang, ano point? Gets, gets mo? Gets, gets ko. So yun, um, in the same way, sa, con- sa content, sobrang hina ko. Pero I, I'm trying to learn how to. It's for my career din naman. Yes. Feeling ko, okay. ano din, iba rin yung, ano, ngayon, lalo na ngayon, nasa social media lahat. Pag kung gusto mong mag-drive sa music industry, dapat galingan mo rin yung marketing mo sa social media eh. No? Ewan ko naman, sing ko din, yeah. ang galing na lang din nilang mag, may mga sumisikat kahit hindi naman sobrang galing. Pero, may, may na market talaga yes. nila yung sarili nila talagang nagpapakita sila online. Ayun, sumisikat yeah. sila. Kasi ang yeah. hirap din ngayon, kasi before, feeling ko yung mga artist, if they want to be known or makilala, ganyan. Ano lang sila, lala, ano, um, papakita ka sa mga gigs. Mag, diba, kahit maliit lang yung yeah. bayan, tutugtug ka. Ngay- eh, ngayon, walang gigs. So, talagang papapansin ka sa social media, mag-upload ka ng mga performance. Yun ang napapansin kong ginagawa ngayon ng mga artist. Yeah, I'm working on it. <laughs> yes, galingan mo. I'm ito na, ito na kaya Koda <laughs> serye. Sa mga kakoda, ang una nyo gawin, pakinggan nyo yung Midnight Cruise. And that's what they're like. And then Thank follow um, sa Spotify. My video. Ay, may missing video? Spotify. Yes, sa YouTube. Yung Midnight Cruise. Ay, hindi naman music video. Parang live performance video. Yung compilation. Choo-choo. Mm-hmm. So, eto. May question Tapos, ako sa'yo. Um, Ay, sige. Go. Uh, yeah. Ah, meron na. Meron hey, ka um, na. I have other things. I have other things to post din, pero ang problema kasi, yung, yung, yung guitarist ko yung nag-edit ng video, so ang pangit. So, <laughs> naghanap ako ng video editor para, para ma, ma, maayos yung video and then ipopost ko na siya. Pero meron akong four, I think, or three videos or songs na ano, ready to post. Mm, so, abangan namin yan. Ito, may page ka, di ba? So, ilalike namin yung page mo. Yeah, page, um, YouTube mm-hmm. channel, and Instagram, and Spotify. Thank you. Yes. Thank you. Please, please, please. Yes, mga kuda. Support na natin si Tristan. Pero ito, kasi di ba, instrumental, ganyan. Parang if you, ano, will collab with a local artist, or kahit sige, international, sino? Sige, isa muna na local. Kasi since... Yung gusto mo ba, may kakanta dun sa, ano mo, arrangement mo, or plain la instrumental lang siya? Ang dami kong tanong pala, yung una muna, <laughs> kung gusto mo ba yon na may maikukulab, may kakanta, ganyan. Yes, At kung meron, sino, ayan. Um, <clears throat> Hi Kakuda, ikaw ba ay magpapabudol siya, Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kuda serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko na dyan sa description na kalagay podlink.co slash 6ux. Pag hinlik mo yan, papapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye! collab of course it's a uh, collab collaborations are always fun um kung sino naman medyo controversial medyo controversial baka baka may mang bash na agad eh ano pa lang ilang hundreds ilang hundred followers pa lang meron ako sa page ko may mga bash na anyway ano kung magko-collab gusto ko someone na uh, i look up to gets mo para yes ako naman din <clears throat> collab <laughs> kasi kunwari Um, let's say may may blank na person na uh, sikat ano artist pero i don't um really like um like what you do Mm-mm. parang okay we can collab but it's not something that i would look forward to pero um but yeah um marami naman diyan magaling na artists um it's like ano na lang sana mapansin nila ako and then message nila ako, collab tayo. 
Ikaw, ikaw mo din mag sa kanila, Miss Ish. Pero sige, kung meron na parang dream collab mo. Dream collab? Pero gets ko naman yun eh. Mamimili ka rin ng swap dun sa type ng music na ginagawa mo eh. Kasi alam, alam mo parang mag-collab ka lang sa hindi mo naman nga bet. So kung meron kang dream collab, like gusto ko talaga kantahin niya tong mga tinutugtog ko ganyan. Sino? Ah. Kung kakilala namin. Okay lang kung hindi. Pakikilalanin namin. <laughs> Actually, gusto kong makakollab makakola- yung mga na mention ko kanina. Tulad okay. ng Brass Pass 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 or ng, ng Brass Monkeys. Kasi ano sila eh? Brass brass band sila, di ba? Yeah. And sobrang dami nila. And ang gusto ko, ma-arrange yung originals ko ng my brass section. Tapos ako yung nasa gitna. Tapos na, na, ano, um, they're all supporting me from from behind. Parang, Dream. wow. Dream. Yes. yes. Or maybe any, even an orchestra. I don't know. Mm. Yeah. Oo. At least, oo. Maray mo naman. Pero international. International. Um, mga Sino artists. Sino mga jazz art international? For play. For play. Uh, F-O-U-R, hindi F-O-R-E. For play. F-O-U-R P-L-A-Y. Um, they, um, it's a band that I listen to and I, 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 I love what they do. Um, for play? Parang may ganun na ano, local. For play MNL. <laughs> Four Corners Manila ata yun. Ah, okay. May, okay, ito. Nakita ko na. So, gusto mo yung nagsasearch ako ngayon sa Spotify? Sino yes. search mo? Si For Play. Ayun, For Play. Yan, For Play. Spyro Gyra. Spyro Gyra actually, um, yung genre nila medyo close sa genre namin kasi it's very Latin sounding. Parang mm-hmm. Danza de Fuego. Yeah. I want to collab with them. And... um. International yeah, ito, no? a more popular band. Yeah, a more popular yeah, yeah. band. Earth, Wind, and Fire. Ganun. Okay, nice. Madami pa naman. Malay mo, after the pandemic, the na future? talaga magbubumpaw ang mga ganap natin sa music industry. So, sige, nabanggit mo kanina na nag-perform ka na outside sa mga before, before the pandemic. Ano yung, kung may, ano ka, favorite performance na nagawa mo when and where and why like yung live na performance ah favorite performance yes um <clears throat> usually kasi pag ano eh pag pag ano um pag ginawa kami dati uh-huh. usually dinner music kami lounge uh-huh. music mm-hmm. pero kung kung ano center of attention um favorite ko so far is yung sa Benil na ano sa sa SDA Theater kasi um <clears throat> it's one thing to have um a big audience a good audience pero minsan kasi hindi ka pinapakinggan nung mga people um who are in charge of the show mm-hmm. like um may some beses you can bleep this up if you want um pumunta yung ABS sa SDA mm-hmm. tapos sabi nila oh mag live stream tayo as in, makikita kayo sa TV and kaya eh, tutugtog kayo. So, yun, tumutugtog kami, nagsetup up kami, pero hindi, hindi nila kami pinapahinggan. Ang pangit ng sound system, ang pangit ng mix, ang pangit ng lahat. So, Uh-oh. it was a terrible, terrible um, performance. Uh, as in, I never ko siya pinanood. Mm-hmm. And huwag niyo na, huwag niyo panood rin. Pero, eh, naka, ano siya? Naka-stream? Na, noon na, oh, na, na, wala pang pandemic noon eh. Oo. Uh-huh. Yeah. And then, uh, pero yung favorite ko talaga yung sa CSB, sa SDA Theater kasi um, friends ko yung, ano, yung engineers but, doon. Uh, so they were, they were like, ano Tristan, okay na yung level mo? Sabi ko, hindi. Tasan mo pa yung reverb, ta- babaan mo yung treble, tasan mo yung bass, ganun ganon. Mm. And then the, the sound of the band was really nice overall. I was playing with really great musicians. And then the audience was um, really uh, receptive. Sobrang, it was fun playing for them. Although, two songs lang tinugtog namin hmm. kasi it was a lineup, And then, uh, Agsunta was there actually. Um, they they were the last to perform. Yeah. And other other artists then like, um, um, Parang yung... ano kayo, ang tawag dun? Open? Yung opening act, ganun? Hindi naman. Parang lineup Hindi talaga. Naman. As in, show talaga siya. Lineup, mm-hmm. yeah. 
and then um, different bands from CSB pinaano doon pina tugtog like may isang ano eh may isa akong friend Sika? friend oh yung band nila um teka oh, lang friend. teka lang sure. go, go, go. <laughs> December <Bandon> avenue <laughs> um shout out kay Angelo Season kung kilala niyo siya anong band niya meron silang yes, band ko na rin para for you hello Hey Moonshine, charot. Nathan and Mercury, yun. Nathan and Mercury. Ah, yeah. I, napanood Have ko na pa sila them? live. Yes, napanood ko na sila sa Feb Fair. Yeah, I'm friends with the bassist. UP Fair um, pala. Um, and uh, season. Season, sorry. Ilalaglag kita dito. Pumapasok yan five minutes before mag-dismiss. <laughs> anyway, yun. Um, nandun sila. Feeling ko dapat for space nandun, pero hindi ata sila available noong mm. time na yun. Um, basta you know, of course and yeah we were there basta it's show and then uh, we just played our hearts out and then sobrang saya yan eto ha napansin ko lang pag music prod ba yung course mo parang talagang dapat may band ka or hindi naman like no, it's your like, choice out. um meron ngang musician meron nga nagbi music prod na ano eh uh, for mixing lang yung ano like behind the scenes lang and merong merong for um film scoring um ano pa merong for ano for um tag doon yung pag cure ng room like if you if you were to design a studio kasi inaaral yun lahat eh uh-huh. um i would admit na maganda yung programs ng ano ng UP and ng UST when it comes to music as in a uh, very focus sila sa music theory, classical music, and yes. um, of course, mm-hmm. jazz din. Pero sa music prod kasi, inaaralin mo lahat. Um, my theory, my film scoring, my mixing, uh, my my room treat, uh, treating, and then meron ding ano, one-on-one lessons with um, your with your chosen um, instrument, with the instrument of your choice. Hanapan ka nila ng teacher. And then, as in lahat, lahat, lahat sa ituturo. Uh-oh. So very ano. Parang lahat ng aspeto ng music prod pala. No? So hindi ako nga yeah. masyadong fa- familiar. Ngayon lang ako nakamit nung parang talagang music prod yung course nung ano eh. So enjoy mo naman. Sobra. As in, um, sobrang cheesy nito ito pahinggan. Pero <laughs> Go. guys, believe me. I always look forward to um, going to, to class. Every day, mm. except for except for, um, uh, yung tag doon, kasi may isang class doon na you have to make music using a laptop lang, and that is my that's my that's my weakness. Ah, it's super digital. Beat, uh, yeah, beat. Pero yun yung uso ngayon. Wala eh. Ang, uh-huh. I prefer the the yung yung more natural sound. <laughs> Gets mo? Yeah. Yes. Okay. Um, Next question. <laughs> yeah, go. So, tingin mo paano na ha... Ito na pagkakwentohan naman natin kanina. Sigur, paano na-apektohan ng internet yung uh, music scene today? Like, compared before. So, kasi eh, parang hmm. napansin ko nga sa'yo, mas pinakinggan mo yung mga old, mga classic talaga. So, before kasi hmm. nga... Sige, hindi lang internet ha, parang nung digital technology in general. Like, coming from kanina na sinabi mo na nahirapan ka dun sa digital, ano. Sa so, tingin mo, parang mas ano, mas okay yung natural. Like, kasi ngayon talaga lahat, digital na lahat kung paano nila gawin yung music, eh, no? Um, depends kung paano mo siya titignan. Mm-mm. Like, ako, if I were to write, arrange, and record something, Um, I prefer everything to be natural. Gets mo parang, oh, kailangan ko ng drums, I'm gonna get a drummer. Kailangan ko ng perks, tawag ko yung percussionist, yung percussionist friends ko. Um, pero may may certain instances na wala talagang available and gumamit kami ng, ng loops, ng ano, ng... Um, yeah, no, uso-uso yung mga loops, yeah. ganyan. Yeah. yeah. Pero yung loops na ginamit ko, hindi siya yung... EDM sounding loops. As in, mm-hmm. bongos rin. Mm-hmm. 
Pero gets mo, parang iba pa rin talaga pag um, natural feel. Kasi yes. pag nag-record ka ng music, you have to follow a certain um, meter. Hmm. Um, dapat hindi ka hindi ka sobra hindi hindi ka bibilis hindi ka babagal pero um, the beauty of of being a uh, human is yung very minute errors mo yung you'll be like a, a 0.0001 seconds um slower sobrang natural pahingan eh pero pag um diniskas yan actually ng ibang music people sa YouTube na um, pre-nace kasi daw yung isang track ni Joe Jonas ata or Nick Jonas Mm-mm. na sabi ang galing niya daw mag drums pero nung in-analyze nila yung, yung drum track yes. na siya daw nag-record sobrang ano sobrang sakto lahat ah okay so they were like no this is ah, this, this, this can't be done yeah this can't be done by a human parang gano'n mm, gets gets saka ako fan din ako nung mga ano yung mga solo artist pero kaya nilang gumawa ng music na parang ang dami nila. Example, sa local, alam mo ba yung Hana and Gabi? Hana and Gabi? Yung Siyudad. Ay. Yung Siyudad band niya. Tapos si Mikey, siya yung vocalist ng Siyudad. Tapos may isa siyang parang project, yung Hana and Gabi. Na siya lang talaga mag-isa na like, hindi kasi ako masyado rin maalam sa mga prod pro Parang, ano, siya magpa-piano, siya yung... Tapos ikaw combine-combine, ganun. Uh, so, siya lahat. Yeah, yeah. Oo. Wala lang. Kaya fan ako ng mga solo arts. Like, Tame Impala naman sa international. Siya lang lahat mm-hmm. yun, eh. Yeah, yeah. So, ito naman. Kasi, gano'ng katagal ka na sa local? Ako kasi nung naging... Ito medyo, ano, dati kasi dati talaga sobrang ano ko sa local indie scene talaga lagi akong mm. nanonood ng gigs ano ang daming issue no? eh, hindi ko alam kung paano ko open or ano na lang masasabi mo sa local music scene ngayon in general Ito, Char- ito na ba yun? Ito na ba yun? Ito na ba yun? Magkakabashers Magkakabashers na ba ako? Magkakabashers na ba ako? Okay, ganito na lang oh, well, Hindi na ako mag-mention ng mga pangalan Okay pero um, maraming sobrang galing na artists. Yes. Pero na-overlook sila kasi ang sumisikat. Hindi, hindi lahat lang may mga sikat na ano magaling na hindi ko rin papangalanan para fair. Pero maraming sumisikat na artists na hindi naman ganun ka, you know, galing. Kaya parang hindi na namibigyan ng attention yung ay yung which I doon sa mga artists na sa tingin ko mas deserve ng fame. Mm. Gets mo. Um, yun, pero, yun yung sagot pero, eh. Oo, pero diba? gets ko. Parang in, ano, in music industry in general. Pero ngayon nga, pansin ko, mad- dahil din sa internet, sa Spotify, mm. ang daling mga discover ng music nang hindi masyadong binibenta ng mainstream. Gets? Yeah. Parang, yeah. for me naman, medyo positive siya na ang dami pa rin, ang dami na rin nating namimit na ang dami pa lang magagaling. Yung mga sikat pala, hindi sila pala yung mga pinaka magagaling. Sila lang talaga yung sumingkat gets dahil hmm. siguro iba-ibang factors. Una siguro dahil may itsura. Minsan yan talaga dito sa Pilipinas. Pag may itsura yeah. ka, yung vocalist mo dapat pogi. Kapag oh, hindi, oh. eh kiss. Pero nito nga, nung, simula, nung nahilig ako sa local, ang dami palang magaling na hindi kailangan pogi, hindi kailangan may formula. Parang ganon. Kaya oh. nakaka-happy pa rin na ano, makadiscover ng new dahil ang dami nga pa nila. Lalo na din nga dahil sa Spotify, sa Twitter, yeah, yeah. no? Oo. Parang ano yan eh, parang um, yung, yung mga binibili kasi okay, may friend ako okay. marketing, market, market sa industry na yun. <laughs> Sabi niya, ito, condensed milk na pang mayaman, ito, condensed milk na pang mahirap, pero same brand na naman sila. So, parang, um, yun nga, um, in the same way sa music industry natin dito sa Philippines, um, people like us, like you, um, you appreciate um, yung mga lesser known artists, di ba? Sabi mo, yung, yung na-discover mo na sila pala yung, pala yung mas magaling. Pero, um, in the same way, um, meron talagang pangmasa. 
Yes. Natunog. Uh, and yun yung napapansin ng mga... Well, uh, everyone sorry. else. Yeah. Mm-hmm. Parang iba-iba yung taste din, no? Parang yeah. depende din nga sa taste mo. Yeah. So, mm. um, internet actually, um, it made it easier and harder at the same... Uh, like, simultaneously. Kasi it's easier to put things out there but it's harder to be recognized because of the many 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 artists who keep publishing new things yeah mm-hmm. competition so, no dami na din yeah exactly like mm-hmm. um you can bleep this out if you want pero meron okay. diyan isang dancer <laughs> na apparently recording artist na ngayon ah, si DJ Luño <laughs> Okay lang. Ano ang sinabi, ah? Nakita Lalo ko din kanina. Sabi ko, may music na ang patek. Charat. Oo nga, kasi sila yung binabudgetan. Sila yung... Yun din, nung nakakasad nga. Yeah. <laughs> yung mga artista, kahit yeah. di naman singer. May isa pa. May isa pa. May isa pa. Sino, 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 sino. Nothing against this person. Mm-hmm. I, I, I think this person is like um, a good person. Like, yung content niya, um, valid naman. Pero, well, hindi naman siya sa music industry, pero sa music industry niya siya ngayon, na-feature siya sa Wish Bus. And yung song niya is about drinking water. Ah, get. Parang si Kim Chiu rin doon sa kanyang bawal lumabas, ganun. May, oo nga. Hmm. Sayang pero, lang, yun, oo. Pero, yeah. Ayun talaga, dito sa Pilipinas, ganun na talaga ang kalakaran. Pang masa ka dapat. Yeah. Pero buti na lang din may wish, de. <laughs> Shout out sa wish. Sa Spotify. <laughs> Marami na rin dun na, ano eh, nadidiscover din na mga iba. Yeah. yeah. Mm-hmm. So medyo ano tayo, serious. Shout out. Anong, <laughs> kung hindi ka musician ngayon, kasi I think dun ka napapunta eh, course mo, music prod, hindi mo lang siya hobby eh. Akala yeah. ko kasi, ano eh, parang side hustle mo lang siya, ganyan. Kung hindi ka nasa music career, ano yung ginagawa mo? Tingin mo? <laughs> Honestly, I would be, if ever natapos ko yung, com- yung computer science, I would be uh, in that field. Mm. Pero, I would be miserable kasi hindi ko alam kung ano yung gusto ko. Get mo? Like, Oh, I'm just doing this because this is the only thing I know, but I'm not enjoying it. Gets more. So I'll be a yes, slave. Yes. Pero no other plans. Um, yeah, wala talaga. Mm-hmm. I don't know. Kasi nga, ever since bata ka pa lang, yun na talaga yung ano, may gusto mo talaga. Yeah. Eh. I guess na nilatil lang ako na nahanap ko yung, ano, yung gusto ko. So, eto, punta na tayo sa, syempre, yung mga nakikinig ngayon. Nasa Spotify sila. So, ang hirap naman na lumipat. Na mamaya, mamaya nyo na pakinggan si... <laughs> Kasi kasalab, na, kanina ko pa sinasabi, pakinggan nyo yung song ni Tristan. So, eto, mga kakoda, magpasample Ay, ka naman. Eto na yung wait pasample. Lang. Ano ba to Live? Live ba to? Hindi. <laughs> okay, okay. Woo! <laughs> Woo! <laughs> Hindi naman ako doon. Hindi kasi okay. sinabi ko, for example, nakikinig sila ngayon sa Spotify. Kanina ko pa sinasabi, makinig sila din sa iyo sa music. Parang hirap naman pagsabayin. So, eto na. Magpasample ka naman sa amin, Tristan. Yes! <laughs> like, wait, wait, wait. Sample ng? Ng ano mo? Skills. <laughs> ng ukulele playing. Though kanina nag, ano na siya eh, nag-demo-demo na siya. So una okay. muna pakinig ng very sample, very sample, very konti nung Danza de Fuego na na-release mo nung ano. Ah, nung January 2021. Tapos after niyan may mga pa-challenge ako sa iyo. <laughs> may pa-challenge. Okay. Pero teka, kasi gusto mo bang ano? Ano yan? Um Kunin ko yung Danza de Fuego na part na track na walang yuk sabayan ko. Kasi dati, nagsimula akong magtumugtog, solo ukulele player ako. As in, walang band. And then yes. I play everything uh, on my own. Pero ngayon, prefer, um, ang gusto ko talaga gawin ngayon is ano, full band setup. And then, yeah. 
para buo yung tunog eh. Nasanay na kasi ako doon sa buong tunog ng band. So, hindi na ako masyadong solo ngayon. Pero since you requested... Hi, Takoda! Isa ka rin bang podcaster? Katulad ko, alam mo ba na pwedeng tayo ditong kumita sa pagpapodcast na ito? Alam mo yan? <laughs> kung hindi mo pa alam ito na, sinasami ko na sa'yo. At kung gusto mo rin mag-earn kahit konti lang from podcasting, mag-join ka na sa Podmetrics. Pumunta ka lang sa podmetrics.co at doon mo makikita ang ibang mga brands na naghahanap din ng mga podcast katulad ng Koda Seri kung saan pwede nila tayong gamitin. Gagamitin lang nila tayo ganun sa pagpapromote ng mga products at pwede silang makipag-partner sa atin at tayo din ay pwedeng maghanap doon ng mga brand partners. Ano pang hinihintay mo? Use my code Koda Seri. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Hold on, let me bring up um, Go. Danza de Fuego. Sige. Nawalang yuke. <laughs> At tapos ang sabayad mo. Yan, yan. Sige, okay. Yan. Yeah. So, mga rinig nyo yung, ano, yung backup and then... Yung backup. Yung backing track and then... So, let's welcome mga kakoda. Okay. Dan... Okay. Ay, wala pala. <laughs> Teka. <laughs> Dance of the Fuego by Tristan Castro Music. Give it up. <laughs> Hindi naman ako makaka-copyright no sa iyo naman 'yan, no. Oh. <laughs> Wala copyright ka. Eh, sorry, joke lang. <laughs> joke. Eh, upload ko to sa YouTube, ha? baka maka-copyright ako ng sarili mong music ha. Ah, pa na copyright sabihin mo. I-message nila ako. Ako ako kumuha 'yan. O sabihin ko, sino sino <laughs> Nakakasawa yun na copyright ng music nung may ari ng music. <laughs> o sige, sige. Go! Sorry, at yung ko yung sarili ng music. Anyway. So, narinig mo yung ano? Narinig mo yung audio? Narinig ko. Kasi ako lalim mga extra-extraming lang na madali lang. Ang galing. <laughs> thank you, thank you. Pero nga, di ba sabi ko ninyo, when I was writing Danza, I was practicing finger speed. And yun yun. Mm-hmm. Yun yung melody na ano. Na galing, 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 galing. Please listen to Danza de Fuego on Spotify. So, eto na. May mga pa-challenge tayo, syempre. Mga kakuda, mga kajusters dyan na nakikinig and nanonood. Kaya mo ba naman ng mga iba? Like, biglaan. <laughs> Kaya mo lang nalaman. Charo. <laughs> mga pa-sample. Um, okay. <laughs> Sample. Na ano, gawin mo na um, sarili mong jazz rendition. Jazz rendition. Yes. <laughs> I'll try. I'll try. <laughs> Sige, ako kasi ano, fan, fan ako ng Idris. <laughs> Pa-sample oh, naman ng ano, Halik. <laughs> Teka ha, paparinig. I mean, alam ko yung song, pero... Huwag mo i-play, um, baka ma-copyright tayo ng AGs. Alam mo naman, ang AGs um, napakasikat yan sa ano. Charot. <laughs> sige, ito na lang. Um, ang hali. Charot. Pwede mo mga ano, pwede mong i-bleep, i-bleep out mo yung ano yung part na pinakinggan ko. And okay, then, okay lang. Okay. okay. Alright, so, hali. <laughs> itong song, well, 
Pinush uh, ko talaga to, Jars. Um, AG is rock siya, di ba? So, hmm. mapapansin natin, natin na ano. Um, di, um, simple doesn't mean bad, okay? Pero, um, focus kasi nitong, nitong band na to, itong AG is focus talaga nila yung, ang highlight nila yung vocalist. Yes. Masablang powerful. And uh, then, yung band, although simple yung ginagawa nila, they they do a perfect job at um, supporting the the singer. Whereas, um, so kung ito jazz, jazzify natin siya, we'll have to lower down yung level nung, ano, nung vocals. We don't have to change the melody. Uh, maybe less power and kung hindi, kung not enough, um, sing an octave lower. And then... Is it citified? Um, citified? <laughs> Mga city, gano'n. <laughs> Joke lang. Um, uh, and then, um, let's say we want um, a more relaxed version. Kasi dito sa, ano, dito sa very powerful na version. Um, okay, so this song, for that, for that, for that um, first few lines, um, uses three chords. Um, G, A, D. Um, um, usually, uh, ang cheat code to jazzify something. Pero of course, joke lang yun. <laughs> Pero um, yung chords, lagin lang natin ng extensions. Uh, for the music people out there, you know what um, extensions are. Pero let's say G. G major, yung first chord. Very straight to the point. Uh, it sounds like, uh, you know, y- yun kasi yung chord na ginamit nila. Pero if you want to make it a bit more tasty, let's turn G into a G major 7. It'll sound like this. Instead of... It'll sound... And then... Um, pas, pas, fit. Pas, fit. <laughs> yeah, yeah. Um, Samin, Samin actually, some musicians, uh, we, we identify the, G, the major 7 chord as a breath of fresh air. So, mm. as a parang... <sighs> Kasi it's gan- ganda rin tunog niya. Yun yung chord quality niya. Anyway. We are learning, chord, mga kajusters. Next chord is an A major. And I want to make it into a minor chord. I'm gonna make it an F sharp minor. So from this, it's, it's gonna sound like this. It sounds a bit more sad to match the first chord, which is a bit more relaxed and not powerful. And then um, la- the, the next chord, um, D major. Gagawin ko siyang B minor. Um, para lang, ano, para lang masarap. <laughs> Wala, ganun lang. Ganun lang talaga. Trial and error kung anong bagay sa tenga mo. Mm-hmm. Anyway, so from this... It's gonna sound like this. <laughs> yeah, pag gano na yung ano, tunog ng ano nung nung backing track, gano tunog ng band. Of Mag-iba course, hindi mo papatungan. Hindi mo papatungan mm. ng ano, ng rock vocals. So, it's uh, everything when you when you're going to arrange something, uh, everything should be within context. Yes. So, um I'm not a fan of very breathy singers, pero For example, <laughs> Yeah, bagay si bagay yung ano yung voice palette ni Moira dito. And then of course, um, I would be able to um, let you guys listen to a more complete version of this. Kung kasama ko yung band ko. Pero since I'm only using a uke, wala siyang bass notes, wala akong drums, so. Yeah, I can just tell you how I'm going to arrange it and then my just lang ako na pwede mo ibigay sa inyo. Pwede ba i-release mo yung charat joke lang? <laughs> you know what? Um, I can actually ask my manager if <laughs> pwede na. Yeah. Um, uh, sabi May niya kasi sa akin. <laughs> sabi niya sa akin, we should try and ano daw, 
cover um, popular OPM. Yes. Uh-oh. Yeah, stuff. So, um, ang ang unang nilang sinadjust sa akin, jazz fusion na arrangement ng Ugoy ng Duyan. Yeah. Sana hindi magmali yung oo. Oh, no, okay, Uh-oh, we will look forward sa ano, full band jazz jazzified halik to be released by Tris. <laughs> Abangan sa Spotify. Yeah. <laughs> Pero ano ha, nung kanina nang tumutugtog ka para may ano, may kilig. Ako gusto ko din talaga yung tunog ng ukulele kaya inaral ko rin siya. Eh. Okay lang. Alam mo kung gusto mo, kaya mo rin yan. Nagsimula din ako diyan. I wait. Pa tutor kaya ako sa charot. <laughs> Yo, yeah. alam mo ba while mm-hmm. we're talking just now, yes, may naisip yes. ang rhythm, rhythm for yung halik. So kani okay, na chords sa ginto ko, di ba? Uh-huh. Um, pwede ba gaw- um, ang daming request. Gawin mo ng ukulele intro ang kada serye charot charot. Ang daming utos. Yeah, actually, <laughs> sige sige pwede pwede pwede. Begin mo. I need visuals. I need visuals. Okay. I need visuals. Charot, Let's get going again. Pero sige, yung kanina, um, yung yeah, kanina. We were talking and uh-huh. then... We were talking and then... Um, ang naisip kong rhythm... Rhythm is really important. It 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 helps... It contributes a lot to di- in, di- in dictating what genre uh, a certain piece of music is. So, um, may naisip kong rhythm and then this is like a smooth jazz version of Halik. Go, go, go. Excited. Exciting. So from, di ba? So parang one, two, three. <laughs> ako lang yung audience, sayang. Mga kajasas, pumalak pa kayo dyan kung saan man kayo nakikinig, kung nakikinig kayo sa biyahe. Super calming na music ni Tristan. Sige, mag- pwede po mag-request ng isa. Tame Impala. <laughs> Kasi super, ano, kung fan ng Tame, tame Impala. I actually ah! don't know who, Napasigaw who agad. Tame, I don't know who Tame Impala is. Um, and... Yeah, as in, hindi ko siya. Narinig ko lang siya from my friends. Yes. Kasi kasikat siya. Medyo Pero, pop, oo. I never really listened to his music. And mm. then, so I, I typed in Tame Impala sa YouTube. And then I played the first result. The less is, I know, uh, the better. Anong una yes. dumabas? Oh. And then, yung narinig ko to, I was like, okay, I've, I've heard of this from my friends before. Or yes. from the radio. Pero, yun nga, um, hindi ako siya familiar. Pero, Um, wait, teka. Sige. Syempre, i-delete ko 'to baka ma-copyright na naman ako. Um, so with with songs like these na hindi ako masyado familiar, the first thing that I try to do is figure out what key it's in. And it's in Galing the key. Of... mga ganyan. Super amazed ako doon sa mga nakikinig lang, alam na nila paano tutugin. I mean, uh, um, the perfect pitch so ginamit ko yung uke. Mm. Pero um It's in the key of um, E major. E major. Okay. Ano yan? Ano yung intro niya? Di ba? Ganun. Ang galing um, naman. Oy. Um, fun na fun. <laughs> <laughs> If I were to arrange this, actually, oh my God. Um, I will n- I will not stray too far from the original. Although I will make it sound a bit more funky. Ako personally, yung yung like nakuha ko from like just listening to a few seconds of it. Mm-hmm. So, um, a very common thing with funk music is um, rhythm, and then means an one note nanti tuk tuk nila. Parang ganito. Yeah. 
parang yun, one note lang, dadagdag ko lang dyan, and then maybe swap out um, some elements like um, <coughs> tawag ito, yung may ginagamit silang ano eh, effects eh, na it sounds like um, yung new waves nung 80s, 80s ba or 90s? Parang, basta it sounds so roomy. Um, I will change that and then maybe I'll add a brass section and then magtutunog siyang James Brown-ish or maybe even Bruno Mars style na pop na may, inf- may, na may parang yung ano, Uptown Funk? Yes. Um, parang yung intro nun? Um, I can imagine an arrangement, a similar arrangement of this song in that style. Nice. Who knows? Lahat pala no pwedeng mga jazzified. Jazzified. <laughs> Lahat pala. Any, any. Yo, galing, 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 galing. This of music. Um, ang pinakamadali actually. Um, share ko lang. Pinakamadaling um genre na puntahan is reggae. Sobrang dali. Any song na bibigay mo, pwedeng-pwede kang gawin ng reggae. Sobrang dali. Uh... Parang ages. Parang ganun. Sobrang uh-huh. dali lang. Wala lang. Sure lang. Kaya din, alam mo yung mga tugtog sa jeep, lahat din kaya nilang gawing pang-party. Budot. <laughs> Again mo lang yun, ano eh. Tugs, 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 tugs. Tapos, Ayaw, too much love will kill you. Ha, 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 ha. Oh, but gets gets budots. Thank you Tristan sa may mga pasample pa talaga. Ako super ano, amazed kay Tristan at as a fan of you Kelly din na tumutugtog ng bahagi at feeling ko ang dami pa niyang matuturo. Sana na enjoy niyo yung paano yung process niya, paano i-justify yung isang song na kahit super old classic, tas isang pop, super galing, super nice. So ito na Tristan baka meron tayong mga nakikinig na aspiring artist or someone na gusto nilang i-pursue yung passion nila for anything. Like, hindi naman specific for music. Any advice or message? Yes? <laughs> huh. Okay. Teka. Usually, natanong na ako nito before, pero usually directed sa musicians. So, parang may, may, may sagot na ako nun. Pero kung in general, Uh-oh. um, in general. Oh, sige, directed muna sa musicians. Hindi ko naman sure kung may nakikinig sa akin musician. Mga music lover siguro, pero musician din pa. Hindi ko pa sure. Uh, for musicians. <laughs> pero malay mo naman. Sorry. Ang daming anyway. gaganap. <laughs> no, no, nahulog. Anyway. Um, for aspiring musicians, um, lawakan niyo yung ano, yung library nyo, yung horizons nyo, pinapahinga nyo. Kasi believe it or not, um, for for us musicians, um, a, a, a huge chunk of our learning and our style um, comes from the things that we listen to. Like, um, may some before, when I would, when I started soloing, when I started improvising sa jazz, um, wala pa akong style nun eh. But I started listening to this one artist over and over again. And then, Um, hindi ko naman inaral yung mga ginagawa niya pero for some reason yung style of playing ko medyo nakakawig na sa kanya so yeah um, lawakan niyo yung ano yung library niyo yung mga pinapahingan niyo kahit kahit niyo siya trip may mapupulot naman kayo dyan and for artists in general ano tips uh, t- tips or like message kung paano su- Like, like what, pursuing your oh oh gano. pursuing, pursuing your, your passion uh, and what well, you re- what you love to do ganon um it's not going to be easy it's not going to be easy and it's go- going to be really slow unless you're really lucky pero uh, what's important naman talaga is you're you like what you're doing you're having fun kasi um <laughs> if 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 art isn't your passion and then ito yung chosen field mo kasi gusto mong kumita ng money through art, wag na, give up. Pero, since, uh, well, wala naman akong kilalang ganung case. Usually, passion naman talaga rin yung art. Yung art. Just keep keep doing it. Kung ano, kung marami kayong doubts sa sa field nyo, edi, um, learn something on the side. Um, do something at the side. Parang mag-sideline kayo. Pero, kung very serious kayo sa ano sa art nyo, just keep doing it. Kasi 
what's more important than you know um, making money out of it is just enjoying it diba kasi anin mo ang ganun karaming pera kung hindi ka naman enjoy sa buhay mo yes pero yun nga siya sabi ko be practical din hmm. pag wala kang pera k- kailangan din natin kumain para mabuhay so yun talaga ano lang strategy ano to discarte yun discarte lang discarte yes Thank you so much for that very inspiring charot. <laughs> parang siguro iba-iba tayo ng ano, fly sa yo music pero parang yung message mo tumagos din sa akin as content creator, no? O nga, hindi naman automatic. Mm-hmm. Ano, may pera diyan sa passion mo, 'di ba? So, yes, kailangan din maging oh. discarte tapos balance like mm-hmm. happy pa rin na nagagawa natin yung gusto nating gawin. So, this is your time to promote all your everything all your everything kung may mga upcoming show sana talaga in the future no may live gigs na let's let's go let's go go na promote <laughs> um well follow me in, on my facebook page Tristan Castro at Tristan Castro music i think di pa sure so, 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 <laughs> ililink ko na lang diyan mga kanjas kanjas <laughs> ayun basta sure. ilink niya pero yun basta Tristan Castro yung pangalan ko doon champ of course And then YouTube, um, just look up Midnight Cruise, Tristan Castro. Mm-hmm. Yes, please subscribe. I need followers para ma- makuha ko yung custom YouTube link thingy. Yes. At least 100 followers. And as in, even sa friends ko, tinatamad akong, ano, oi, follow me <laughs> or subscribe. Tinatamad ako. So, but yeah, I need 100, at least 100 followers para ano, uh, mag- mag- makuha ko yung yung power to create my own YouTube link, yung ano, oh, um, youtube.com slash Tristan Castro, yung ganun. Uh, uh, uh. Yeah. Um, but for now, look up Midnight Cruise, and then, t- hanapin nyo yung ano, dalawang videos yun, one from Curve Entertainment, and one from Tristan Castro. You can subscribe to both, pero, subscribe to me then, of course. Please. Ito na, sinesearch ko na, para sa chat. Lalagay lahat natin po ang link dyan sa baba. Yeah. So ayun again, ah, meron pa, meron pa. Ano 'yan? Sa amin. Meron pa. Spotify. Instagram. Ah, uh, Spotify hanapin niyo lang yung Midnight Cruise just on Gaspar or Dance of the Fuego just on Gaspar and follow it. And then um Instagram at Tristan Castro Music. Yun. So abrang bare noon pero I promise magpo-post ako pag Basta inaaral ko pa tong social media stuff. Hindi talaga ako social media person. And Facebook ko, ay, joke lang. Adia, Adan. Ayan, thank you so Number much. Number ko, 09, joke lang. <laughs> so again, thank you, Tristan. Itong mga ano mo, tatulungan din kita mag-promote sa kaunti nating mga kakuda. Kasi as a fan of ano music talaga, gusto ko yung mga ganitong pa-interview with an artist. Gusto ko yung alamin yung mga buhay sa likod ng music. So again, thank you so much, Tristan. If you like this episode, please follow ko da serye on Spotify. Please follow ko da serye on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. And meron din po tayong YouTube. Hindi lang si Tristan ang may YouTube. Subscribe to my channel, Jazza Berilla. Mapapanood po itong aming video sa YouTube. Tignan nyo ang ating guest ngayon. Guest with a cutie yata. Pag hindi nyo pa ito subscribe hindi ko na alam talaga sa inyo. At meron tayong Instagram. So if you like this episode, i-share nyo sa stories nyo. Itag nyo ako. Itag nyo si Tristan sa at Tristan Castro Music. Meron din tayong Facebook group. At ito pa, just ko nakalimutan ko isingit kanina. <laughs> Yung mga gustong mag-shopping sa Shopee, use my code podlink.co slash 6UX. Nako, ilalagay ko dyan sa link. Ha? Kayo, itulungan nyo na akong mag- Pabudol kayo, ibudol nyo din ako. Isama nyo ako sa pagbudol nyo. So again, Tristan, thank you. At magbago na tayo sa mga ating kajasters. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.